Buonasera a tutti amici della Pallacanestro, dodicesima giornata di andata, terzo ultimo turno anche del 2019 e ospite della Rechico è la Golden Gas Senigallia in un vero e proprio scontro diretto, le due squadre sono infatti divise da due soli punti e Faenza ha tantissima voglia di vincere perché dopo la bella vittoria a Rimini di due settimane fa, settimana scorsa è arrivata una buona prestazione contro eh, Fabriano ma non è arrivata la vittoria, adesso è arrivato il momento davvero di iniziare a fare punti come ha detto coach Friso in settimana anche perché i numeri alla mano, Faenza non ha mai vinto due partite consecutive in stagione e soprattutto delle prossime sei partite compresa quella di oggi ci sono almeno cinque scontri diretti quindi davvero un momento decisivo della stagione un minuto e 18 all'inizio della pala 2 io come sempre sono Luca Del Favero oggi a vedere la partita con me a commentarla c'è cioè come sempre eh, Marco Bettoli Marco è eh, una partita è una bella partita sotto tutti i punti di vista una partita impegnativa quella di quest'oggi per la Rechico che è chiamata proprio come prima cosa a muovere la classifica proprio per cercare di non cadere in una zona veramente molto molto calda della classifica quella dove le squadre sono chiamate, sarebbero chiamate a fare i play out a fine campionato una Rechico che deve far valere il proprio fattore campo dopo una prestazione buona come quella di domenica scorsa ma non fortunata contro Fabriano Oggi gioca contro Senigallia, che è una, squadra, eh, una buona squadra con un buon roster. Rechico chiamata proprio a cercare di dare continuità ai propri risultati. Deve iniziare a farlo da eh, quest'oggi, tra le mura amiche del Palacattani, cercando dunque di dare un imprinting positivo proprio a questa parte del campionato. Entriamo nel secondo terzo del campionato siamo alla dodicesima giornata e quindi le cose cominciano veramente a essere importanti Senigallia in maglia biancorossa classica maglia squadra che segna molto 76,2 punti di media è il secondo miglior attacco ha ben 5 giocatori in doppia cifra ed è una squadra di mestieranti passatemi ovviamente il termine nel senso tantissimi giocatori che da anni giocano in serie B e dunque la classica squadra che non va sottovalutata uno su tutti, io mi ricordo che l'avevo già visto dieci anni fa Mirko Pierantoni, classe 81, 17 stagioni a Senigallia più di 500 partite consecutive con due parentesi una a San Marino in C1 e una a Castrocare in B2 ma andiamo a vedere ora i quintetti appunto Pierantoni, Paparella, Giacomini, Gurini e Pozzetti per Senigallia Faenza risponde con Bruni, Rubini, Zappa Scobba e Anumba, primo possesso per Faenza, gli arbitri coppia Toscana, Davide Cirinei di San Vincenzo, provincia di Livorno e Marco Attarda di Firenze. Primo possesso nelle mani di Anumba, attenzione nella squadra di Senigallia a Gurini con 15,2 punti di media, è la migliore realizzatore, è stato votato il miglior giocatore del girone C della scorsa stagione, Sgobba fuori per Bruni, bello il passaggio per Zampa, prova la tripla Zampa la palla non va nel cesto ma c'è subito un ottimo recupero grazie ad Anumba anche oggi Faenza con qualche problema di formazione Kluchnik difficilmente sarà del match ricordiamo che in settimana è andato via Amedeo Tiberti che ha chiesto la rescissione del contratto ma già settimana scorsa contro Fabriano non era in panchina Zampa prova il piazzato ci prova ancora errore e il rimbalzo di Possetti, squadra quella di Senigallia che eh, appunto è molto molto esperta prova Possetti subito la tripla il centro classe 90 inizia subito così ha detto in settimana Friso dal lato atletico dobbiamo farci valere perché dal lato tattico è molto molto dura fallo su Simon Anumba e io aggiungo Marco che oltre al lato atletico il lato della testa oggi è quanto mai interessante Rechico deve mantenere alta la concentrazione dall'inizio proprio dalle fasi iniziali non fortunata Rechico nelle prime due conclusioni di, di Zampa ora Numba fa sentire la propria presenza sotto le plance con un appoggio 
che non va a segno però beneficia del primo fallo della squadra ospite va in lunetta convertito il primo tiro libero il giocatore faentino si accinge a concludere anche il secondo tiro libero a segno primi punti per la Rechico 3 a 2 per Senigallia passato a minuto e 20 coach è Stefano Foglietti coach di, della Golden Gas terza stagione consecutiva fuori per Possetti Paparella ancora per Possetti giocatore davvero dalle altissime percentuali lunghi molto mobili quelli di Senigalli attenzione questo sicuramente è un fattore considerando come già nelle partite normali viene marcato Sgobba e l'assenza di Klucznik bello il rimorchio scarico poteva fare forse un po' meglio qui intanto forse c'è fallo su Rubini ma c'è la palla recuperata si lotta incredibile Zampa ancora la va a recuperare Possetti scivola mamma mia Zampa va a prendere il pallone sta succedendo di tutto Zampa Beh, è un bel canestro per come è stato voluto assolutamente un bel canestro di Zampa in lay up dopo un'azione rocambolesca dove il pallone scivolava in continuazione dalle mani ora Senigallia con un ottimo passaggio sotto graziata la Rechico con l'errore su comodo lay up di Senigallia Anumba recupera il rimbalzo e adesso Bruni gestisce il pallone Sgobba 7 e 20 1 minuto e 40 sono, 2 minuti e 40 sono trascorsi prova Rubini tripla per lui primo vantaggio per Faenza Sette a cinque. Palla sotto, ancora recuperata. Fallo su Bruni da parte del numero 6 Paparella, ex Fabriano. Secondo fallo di squadra. Possetti e Paparella. Zampa. Bruni desiste per il tiro Rubini, Zampa Sgobba bel movimento di Sgobba bel canestro in un ame 9 a 5 fa essa. bel canestro di Sgobba dai 4 metri ha lasciato andare una bella parabola creando lo spazio con il difensore Ore Senigallia sotto le plance buona pressione di Faenza che sporca la conclusione Bruni riparte gestisce il pallone a centrocampo sul massimo vantaggio di Faenza ottimo passaggio sotto sbagliata la conclusione di Faenza recupera il pallone a Numba veramente notevole il ritmo Bruni per la conclusione da tre punti ancora sbagliata di Faenza la palla torna nelle mani di Senigallia è successo un po' di tutto in questa azione anche secondo me poteva essere l'ultimo tocco di un giocatore di Senigallia l'arbitro è molto sicuro da rimessa per i marchigiani break tra l'altro aperto di 7 a 0 per Faenza 5 a 2 eravamo per Senigallia ora siamo a 9 a 5 ma quello che mi preme sottolineare è la pressione che sta mettendo Faenza Possetti fuori per Paparella Pierantoni ancora bellissima questa difesa ha giocato col corpo a Numba la palla è andata fuori dunque rimessa Faenza 5 e 30 alla fine del primo quarto più 4 Rechico partita spigolosa come se lo saremmo immaginati Rubini prova la tripla Rubini sbaglia peccato era un buon tiro poi va a innescare Pierantoni che però per fa perdere un po' il ritmo alla squadra perché preferisce girarsi va quindi a schierarsi la formazione di Faenza entra sbaglia ancora che rimbalzo di Zampa che palla recuperata Bruni per Rubini time out di Senigallia gran bella Rechico una Rechico molto 
combattiva, solida in eh, difesa, già tre i palloni persi per eh, Senigallia, anche quest'ultima azione completata da un bel lay-up eh, di Rubini dopo una transizione ottimamente condotta, porta la Rechico al massimo vantaggio, più 6, 11 a 5 il eh, risultato, buone anche le percentuali dal eh, campo in questo inizio di partita siamo alla metà del primo quarto squadre raccolte presso le loro panchine in time out dicevo l'aspetto più evidente quello che secondo me è da sottolineare è l'ottimo impatto difensivo della squadra molta intensità e questo ha fatto sì che Faenza abbia sfruttato la propria transizione dopo un inizio di partita dove la, la Senigalli era andata in vantaggio di eh, 5 a 2 adesso un parziale di 9 a 0 per la Rechico più 6 dunque vediamo se è cambiato qualcosa non per Faenza ma neanche dall'altra parte bellissima l'altra palla recuperata con questa pressione applaude anche Friso <ride> una magia di Anub 13 a 5 11 a 0 di break di una Senigallia Marco che mi sembra proprio anche un po' contrata cioè fa proprio fatica quasi tra virgolette paura in attacco perché sa della pressione di Faenza sì, Faenza sta continuando con una pressione difensiva costante adesso spezzato il digiuno in attacco con un bel tiro dai 5 metri in allontanamento, 13 a 7 Faenza. E non è un caso che il canestro di Gurini è nato proprio da un'invenzione personale, proprio perché fatica in questo momento a costruire gioco, bella palla per Zampa, Numba, in rimorchio! Sesto punto per Anumba di una faenza che sta muovendo bene la palla e ha avuto anche oggi come nelle due precedenti partite un ottimo approccio alla gara attenzione adesso Pierantoni l'errore e Sgobba va a recuperare quasi sulla linea di fondo il pallone per Bruni Bruni chiede ai suoi di schierarsi 3.33 alla fine del primo quarto Bruni palla fuori per Anumba sotto per Sgobba peccato Paparella bravissimo ha capito tutto pallone fuori per ancora Gurini poi un assist che si trasforma in un tiro la morale che va nelle mani di Faenza Bruni raddoppiato ma passa fuori il pallone per Zampa c'è sempre qualcuno libero libero anche Rubini che si fa in golosire con la tripla del più 11 ottavo punto per Rubini ma il dato bello Marco è che ce la, ce la hanno trovata anche in questa occasione Faenza giocatore libero al momento giusto poi c'è fallo su Gurini tre liberi per Senigalli chiaro che se riesci a imporre una difesa costante fisica riesci poi a ottenere risultati evidenti anche con la transizione da quello che ha fatto Faenza fino a questo momento con un ottimo parziale di 16, 16 a 2 ora Gurini a segno con il primo tiro libero a segno anche il secondo tiro libero ne ha ancora uno a disposizione per il fallo sul tiro da tre punti riesce con l'aiuto del ferro a convertire anche il terzo tiro libero 18 a 10 Faenza 3 su 3 per Gurini è già dunque 5 punti 2,47 alla fine più 8 Rechicco, ricordiamo massimo vantaggio poco fa di 11 punti intanto è uscito Zampa, è entrato Calabrese Sgobba, si fa anticipare da Giacomini lestissimo nel rubare il pallone al numero 22 di Faenza come l'Esto Rubini a recuperare questo pallone peccato non si è riuscito anche a guadagnare la rimessa però ha interrotto l'azione questo è ciò che conta bella palla sotto per il numero 10 Caroli Lughese d'adozione 
il fallo è di Calabrese vediamo un po' la girandola dei cambi esce, esce Bruni entra Oboe ed esce Sgobba ed entra Tiberti dunque Faenza con uh, Rubini Oboe Calabrese, Anumba e Tiberti primo libero per uh, Caroli andiamo a vedere un attimo 4 su 4 i liberi per uh, Senigallia 5 su 5 18 a 12 secondo fallo di Calabrese che attenzione perché a Senigallia non bisogna mai 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 stimolarla forse l'Arechico ha allentato un po' l'intensità diciamo nelle ultime due o tre azioni in attacco questa palla persa un po' ingenua da parte di Calabrese a, da, eh, dà la possibilità a Senigallia di riavvicinarsi cosa che fa subito con una bella tripla di Gurini a segno con il suo ottavo punto dunque Senigallia risponde prontamente al break di Faenza e torna sotto meno tre dunque time out immediato di Friso quando mancano poco più di due minuti in questo primo quarto di gioco Senigallia non si è disunita al parziale di Faenza ed ha risposto prontamente in questa parte del primo quarto con un controparziale ora le squadre tornano in campo La, il pallone sarà rimesso in gioco da ehm, Faenza 18 a 15 per la squadra di casa e non è un caso che il, uh, il break di 8 a 0 che ha risposto con cui ha risposto Senigallia a quello di 11 a 0 dell'Arechico sia nato soprattutto dalle invenzioni di Gurini 3 su 3 ai liberi e una tripla con una naturalezza davvero incredibile dunque a due minuti dalla fine del primo quarto più tre Rechico vamo 18 a 7 Rubini Anumba su di lui va Gurini si gira Anumba in una condizione atletica anche mentale ovviamente perfetta davvero sta facendo molto molto bene Gurini a Numba su di lui non è un caso adesso che vada a marcare il giocatore più pericoloso dal lato offensivo blocco di Possetti prova la tripla Giacomini va a Numba a recuperare il rimbalzo bravo Pierantoni quasi a strappare la poi Calabrese è lestissimo a prendere il pallone nelle mani Obo e Rubini sotto per Tiberti difficile ma si prende il fallo primo fallo di Pierantoni non si tira di Giacomini scusate la rimessa di Chico 1 e 11 alla fine del primo quarto Oboe Rubini scarico Oboe arma al braccio Oboe errore Anumba vola sulla testa di Possetti ma Possetti aveva già catturato il pallone fuori per Giacomini bella palla sotto ancora per Gurini col fallo fallo di Oboe non per niente questo signore con la maglia numero 16 è stato votato il miglior giocatore del girone C lo scorso anno eh. Gurini riesce a prendere posizione in maniera ottimale a ricevere un comodo passaggio per poi andare con un lay up nulla può eh, l'intervento falloso di Faenza per evitare il canestro che si concretizza in un'azione da tre punti Senigallia torna veramente sotto a meno due una Faenza in attacco con Tiberti spalle a canestro decide per l'azione personale e fa bene con un ottimo movimento uso del piede perno due appoggiati alla tabella 28 secondi alla fine vedevo che il break di poco fa di 11, degli ultimi 11 punti ne ha segnati 9 Gurini 
prova ancora a tirare sbaglia, palla nelle mani di Rubini l'ultimo possesso sarà dunque nelle mani dell'Arechico, lo ricorda Bruni dalla panchina facendo cenno ai suoi 7 secondi più 4 Rechico Rubini desiste nella tripla la passa Oboe prova ad entrare Oboe fuori prova la tripla allo scade non va non va non va peccato termina dunque il primo quarto sul 22-18 per la Rechico dopo il primo quarto, Marco, un'analisi di questi primi dieci minuti. Guardavo le cifre, un Ricchico che ha fatto bene in questo primo quarto con percentuali buone in attacco, un complessivo 9 su 16 dal campo, Eh, sottolineo ha fatto meglio di di Senigallia che invece è ferma al 5 su 12, quindi sotto il 50%, Senigallia molto precisa dalla linea dei tiri liberi, 6 su 6, è andata meno in lunetta la Rechico due volte con Anumba tutte e due volte a segno per quanto riguarda i rimbalzi invece i rimbalzi a favore della squadra Faentina 10 le carambole per Faenza 4 per eh, Senigallia dunque un primo quarto concluso con punteggio a favore della Rechico ma comunque il distacco è limitato solo 4 eh, i punti Senigallia ha risposto prontamente ad un eh, ottimo parziale di Faenza nella fase centrale del primo quarto ma è tornata rapidamente in eh, partita dunque le squadre pronte per eh, il secondo quarto 22 a 18 per la squadra di casa Caroli, Giacomini, Paparella Cicconi, Massi e Gurini per Senigallia, Faenza con Calabrese, Oboe, Bruni, Tiberti e Sgoba prima di parlare di questo quarto Marco una considerazione due falli di Calabrese in pochi secondi forse anche un po' banali Friso l'ha tenuto ancora in campo molto importante per un giocatore la fiducia come importante di questo giocatore qui la fiducia fortuna che ha da due però tornando a Calabrese un bel attestato di stima Assolutamente, è importante non solo per Calabrese ma proprio per i giocatori che scendono in campo riuscire a trovare fiducia come dimostra fiducia nelle proprie capacità eh, Sgobba con un'ottima conclusione da tre punti che restituisce i quattro punti di vantaggio a Faenza importante come dicevo Pocanzi mantenere alta la concentrazione la partita è molto lunga ora Senigallia sbaglia riparte Faenza chiede ovviamente Venera da tre la tri- il canestro di Gurini infatti la meno uno Oboe segna i suoi primi due punti è ritornato quindi il più quattro iniziale grazie alla tripla di Sgobba adesso invece è più sei con questo canestro di Oboe più sei dunque Recchico dall'altra parte 14 di 21 punti tutti firmati da Gurini palla ancora per lui c'è il fallo di Sgobba primo fallo per il numero 22 di Faenza che in settimana ha avuto qualche problema influenzale ci ha ristabilito Giacomini per Paparella, un minuto e venti trascorso del secondo quarto, Cicconi Massi prova ad entrare, infrazione di passi, effettivamente movimento molto macchinoso. Sì, un'infrazione chiara di passi causata dalla pressione del eh, pari ruolo di Faenza, un palla persa per eh, Senigallia, esattamente la quinta palla persa per Senigallia, ora Tiberti decide di giocarla fuori, Bruni chiama lo schema il blocco di Tiberti poi decide di passare la palla a Tiberti ma purtroppo non si capiscono i due in frazione di campo palla persa per Faenza e nuovo possesso Senigallia strane le statistiche di Senigallia che praticamente gioca con sette giocatori i tre under Valentini, Moretti e Maiolatesi hanno minutaggi bassissimi e, non ci, e, ha, e finora ha schierato solo dieci giocatori in undici partite un po' strano vedendo anche una squadra appunto come la Recchico che comunque spazia i suoi giovani li dà comunque questo direi che 
i 10 punti in classifica fa capire che comunque la strategia di coach Foglietti ottima Sgobba okay, che comunque sta dando risultati 7.50 2.10 sono trascorsi Calabrese scarico per Sgobba 5 secondi 4 secondi su di lui Gurini primo fallo rientra Pozzetti mette centimetri con Pozzetti e Cicconi Massi sotto canestro le definiti sgobba i senatori del girone proprio per l'esperienza che hanno effettivamente l'età media è piuttosto altina sbaglia intanto proprio sgobba 27 a 21 sempre più serie Checo Gurini fallo su di lui di Tiberti Calabrese scusate terzo fallo entra Zampo ovviamente al suo posto Marco c'ha il quarto fallo subito da Gurini con 14 punti diciamo che è sicuramente il giocatore ai quali si affidano i compagni per quanto riguarda Senigallia sicuramente quello con caratteristiche offensive più spiccate ora ottimo rimbalzo di Tiberti che combatte sotto le planche, sgobba decide di restituire il pallone a Bruni purtroppo un passaggio non perfetto eh, Sgobba perde la maniglia poi in uh, contropiede Senigallia il fallo di Oboe che manda in uh, lunetta Senigallia per uh, due tiri liberi terzo fallo fischiato in questo secondo quarto di gioco per Faenza solo uno fallo fischiato finora a Senigallia e Schaub è per Rubini perché inizia ad esserci un po' un problema falli perché tre falli di nel reparto esterni due Oboe e tre Calabrese intanto Giacomo Gurini non ve l'ho presentato ma direi che lo conoscete abbastanza bene l'abbiamo visto a Rimini qualche anno fa poi tanta a due Omegna, Recanati, Ferentino, Pistoia davvero un ottimo giocatore che ha iniziato la carriera a Senigallia lui classe 84 ed è da due stagioni qui segna tanto il primo Caroli segna anche il secondo 27 a 23 più 4 Oboe anzi no, sì, Oboe, no scusate Zampa si prende la tripla nel traffico riprende il pallone Gurini oh, per Caroli sesto punto 27-25 eh, come, come un cobra si rigaglia zitta zitta quando deve colpire colpisce purtroppo Tiberti non è riuscito a concretizzare un ottimo rimbalzo ma si riscatta prontamente con un tiro dai 6 metri circa a segno non semplice questo tiro di Tiberti ora palla intercettata da Faenza ma non controllata dunque rimessa, rimessa per Senigallia sul più 4 Faenza esce Bruni entra Numba intanto entrano Valentini e Giacomini anzi no entra solo Giacomini al posto di Paparella Valentini è andato a cambiarsi a rimettersi la maglia dunque Faenza con Rubini a Numba Zampa Tiberti e Sgobba 6 e 16 alla fine più 4 Rechico Rechico molto brava comunque sempre a rispondere ogni volta che cioè, ha provato Senigale a rifarsi sotto poi ci, con i massi ci mette la mano 29 a 27 un po' un flipper sembrava un po' quel beach volley non proprio da esteti che si vede in spiaggia però ha messo, ci ha messo la mano e come sempre ha ragione lui come adesso Sgobba va a prendersi la palla sotto per Tiberti un po' inaspettato però vedi Marco bella stazione perché obiettivamente uso un termine non molto tecnico la Richico si è rincartata però Sgobba ha trovato il momento giusto per fare la cosa giusta attenzione ai massimi livelli oggi i giocatori della Richico si cercano in maniera costante ora a Tiberti è mancata la fortuna di vedere 
la propria azione premiata comunque trova due tiri liberi importanti a segno il primo tiro libero dalla lunetta terzo viaggio in lunetta per la squadra faentina concretizza anche la quarta conclusione perfetta la Rechico dai tiri liberi 4 su 4 più 4 Rechico 6 punti per Tiberti 5.34 alla fine Tiberti posterizza 31-27 davvero atleticamente questo ragazzo l'ha già fatto vedere più di uno in stagione 5-23 Zampa fuori per Oboe Rubini sotto Zampa scusate per Tiberti bel gioco a due Tiberti forse un po' pretenzioso bella palla di Cicconi Massi 31-29 intanto poco fa è uscito Gurini ed è entrato Valentini può essere un momento importante questo perché adesso Siningalea sta trovando altre strade per il canestro fallo di Caroli time out Recchico. andiamo intanto a vedere cosa succede sugli altri campi 30-17 tra Cesena e Piacenza ricordiamo la prossima trasferta di Faenza sarà proprio a Piacenza sabato sera partita che sarà trasmessa sull'NP Channel con commento a due voci a Pia tra Piacenza e Faenza io vi invito a chi non volesse far parte non potesse far parte della trasferta ad andare al campus a Faenza in via Proventa la casa della Radio Solaris Academy la formazione, la società che gestisce il mini basket di Faenza si potrà assistere al match poi 100 vince a Civitanova 40-35 ma attenzione perché poco fa era sopra di un bel po' di punti 32-23 Fabriano su Porto Sant'Elpidio 29-24 Ancona su Giulianova e Rimini vince 22-16 su Montegranaro ieri una vittoria larghissima di Ozzano su Teramo in un girone dove davvero un bel girone Marco diciamo già inizio anno ed è davvero molto 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 aperto girone non semplice proprio per questo la Rechico quest'oggi è chiamata a lasciare tutto sul campo una eh, Rechico concentrata buona la prestazione fino a questo punto probabilmente deve cercare di concretizzare meglio eh, anche la supremazia a rimbalzo che c'è stato dall'inizio 15 carambole per la Rechico 9 per uh, Senigallia ora Tiberti fa valere i suoi centimetri da sotto non fortunato nel lay up la squadra comunque combatte e ritrova il, um, la via del pallone ancora Tiberti per l'inesterna brutto il passaggio che viene intercettato da Senigallia ora fallo di Anumba quarto fallo del di questo quarto pallone torna in mano a Senigallia pochi falli per Senigallia vedevo 5 totali, 3 in questo quarto e Anumba sì, qui si è lamentato del fallo ma secondo me poteva essere sanzionata anche un, un secondo prima fallo che ci sta tutto come questo fallo di Zampa attenzione, attenzione perché per, fallo, per Zampa è il secondo e si va in lunetta Va Giacomini in lunetta. Segna solo il primo, 31 a 30. Primo errore anche dalla lunetta, 7 su 8 per Senigallia. Rubini. Prova ad entrare, poi i centimetri in più di cicconi massi si sono fatti valere. Comunque Faenza con 11 secondi sul cronometro di 24 ha un buon possesso. Sgobba, 6 secondi. Tiro difficile per Sgobba! Che canestro! Canestro di puro talento di Sgobba dai 5 metri bella sospensione per uh, giocatore Faentino che segna il suo settimo punto 
restituisce tre punti di vantaggio alla Rechico, ora Senigallia non trova il canestro, nuovo rimbalzo Faenza. Rubini 3.35 più 3 Rechico, prova, sgobba l'errore, la, la palla nelle mani di Valentini. E ancora per Giacomini, Caroli, Possetti. Giacomini ci mette la mano Tiberti Giacomini non se ne cura da tre no, ah, no scusate da due tre sono i punti 30, suoi 33 32 mi sono lasciato un po' prendere dall'errore ha fatto anche lo speaker che giustamente ha detto tre ma il canestro ovviamente da due fallo di Caroli Entra Moretti ed esce Cicconi Massi. Vediamo lo scorso anno, Caroli era in A1 a Brescia. L Abbiamo visto anche ai Krebs. Rubini sgobba. Bella palla per Anumba. Si prende il fallo. Mi piace molto sgobba oggi che quest'anno pur avendo delle bu dei buoni numeri è marcato in maniera incredibile e ha meno spazio di mostrare il suo talento oggi molto molto bene intanto Paparella al posto di Giacomini Sgobba è giocatore che oltre a saper cosa fare della palla in attacco ha anche eh, la qualità di saperla passare molto bene e in questa azione lo fa vedere eh, imbeccato a Numba a centro area che non riesce a trovare la via del canestro ma comunque riesce a trovare il fallo di Senigallia va in lunetta, segna il suo terzo tiro libero e anche il quarto dunque ristabiliti i tre punti di vantaggio per Faenza entriamo negli ultimi tre minuti di gioco dieci punti, zitto zitto Anumba va in doppia cifra intanto è rientrato anche anzi no, era Caroli, scusate mi sono lasciato confondere da Gurini a Numba Rubini, Tiberti Sgobba, Zampa si prende la linea di fondo, difficile col canestro mamma mia Zampa che canestrino per fare un canestro di questo tipo servono qualità atletiche non propriamente di tutti e Zampa fa vedere le sue capacità con questa ottima conclusione al vetro e il fallo di Senigallia completata l'azione da 3 di Zampa più 6 Faenza mette dentro Gurini ovviamente al posto di Caroli non può permettersi di far scappare Faenza più 6 Gurini autore di 14 punti 2-10 intanto all'intervallo Paparella Anumba mette la mano poi l'errore e la palla recuperata ancora da Faenza, palla 2 la freccia dice Rechico e allora si va con la rimessa per i Faentini 1-55 Anumba sempre 38-32 Rechico due falli di Giacomini e due falli di Caroli questi sono gli unici due giocatori con due falli per Senigallia tanto Tiberti si gira, tira, sbaglia Peccato, poi rimbalzo nelle mani di Possetti. 100 secondi alla fine del primo tempo. Paparella. Eh, gente che fa canestro questo, inutile. Gente che fa canestro e anche non molto timida in attacco. Bella conclusione da tre punti. Ora Paenza in attacco con idee non precisissime. Ora 
Zampa tocca con il piede la linea laterale, una palla persa evitabile, quella di Faenza con una Senigallia sempre lì pronta a rimanere a rispondere alle folate della squadra di casa ora conciliabolo tra l'arbitro e Friso sarà Senigallia dunque a riprendere con la palla in mano 1 17 38 36 va Paparella fuori per Gurini prende la tripla Gurini sfortunata Senigallia Tiberti cattura palla poi c'è il fallo di Possetti secondo fallo Sbaglia il primo. Segna il secondo, settimo punto. 39 a 36, Ricchico. Paparella. Tripla di Valentini, di Valentini, 39 pari. Zampa, tiro difficile ma sfortunato, poi l'ultimo tocco è di Anumba. 39 pari. Sette secondi è l'ultimo possesso che può giostrare Senigallia e può essere anche il possesso che vale il sorpasso. Prova Gurini, errore. Finisce il primo. Attenzione, però, Rubini prova. Finisce qui il primo tempo su 39-39. Pochi secondi all'inizio del secondo tempo, intanto c'è stata una, una correzione, effettivamente anche a me non tornava, 39 a 38 è finito, il, come dico un po' le statistiche, il primo tempo è stato un errore del, del tavolo che è stato poi messo a posto durante l'intervallo. Marco, cosa ti aspetti da questo secondo tempo? Allora, diciamo che mi aspetto... Eh, una partita in equilibrio come fondamentalmente è stata fino a questo momento eh, strappi soprattutto della Rechico subito ricuciti da Senigallia che ha mostrato un'ottima capacità di rispondere alle folate di Faenza che ha provato sicuramente sia nel primo quarto che nel secondo a eh, imbastire parziali che però sono stati eh, respinti al mittente da Senigallia eh, cifre sostanzialmente in equilibrio come dimostra anche il eh, punteggio volevo solo sottolineare un predominio netto dell'Arechico invece a rimbalzo 24 carambole per l'Arechico solo 12 per eh, Senigallia Senigallia è andata a segno due volte in più da tre punti le squadre tirano molto bene dalla lunetta hanno tirato molto bene dalla lunetta 8 su 9 per Faenza 9 su 10 per Senigallia mentre Faenza ha fatto meglio da due punti con eh, un 50% abbondante mentre Senigallia è poco sotto al 50% squadre che sono già in campo sul punteggio di 39-38 per Faenza.
Pierantoni, Paparella, Giacomini, Gurini e Pozzetti per Senigallia, Faenza con Oboe, Rubini, Anumba, Tiberti e Sgobba. Si riparte dunque dal P1 per la Rechico 39 a 38. Pierantoni perde la maniglia, Anumba si tuffa e recupera il pallone non viene sanzionato nulla va Possetti a tirare a Canestro davvero una, una lotta all'arma bianca strano che non venga che non sia stato sanzionato nulla comunque Anumba adesso va dall'altra parte perde palla palla per Paparella tripla libera di Gurini l'errore si smanaccia rimbalzo di Senigallia 50 secondi Marco Senigali è entrato in campo giusto per mettere in chiaro le cose prima ha recuperato un pallone praticamente perso poi eh, concretizzato con un bel jumper dai 5 metri di Gurini ora si fa valere sotto le plance per fortuna il tiro per fortuna di Faenza esce Faenza si distende in contropiede molto bene Paenza in transizione con Tiberti che va a segno con il layup. Avrà anche il tiro libero aggiuntivo, primo fallo del terzo quarto per Senigallia. Paenza che torna davanti. Va in lunetta Tiberti, sbaglia, poi sotto canestro si smanaccia e si resta dunque 41 a 40. Per l'area Chico Giacomini gioca due con Pozzetti, Giacomini Oboe riprende subito la posizione, buona la difesa di Faenza Giacomini, si prende la tripla, è sfortunato perché il ferro glielo sputa, Anumba, Sgobba gioca due con Tiberti, 11 punti anche per Tiberti che pure oggi come contro Fabriano si è caricato la squadra sulle spalle e nel momento in cui non arriva il canestro Tiberti fa valere la propria presenza eh, a centro area riesce ad andare a segno con eh, tiro da sotto ora percussione centrale di Senigallia fermata dal fallo di Faenza e due tiri liberi per eh, Gurini che è l'unico giocatore in doppia cifra per Senigallia segna ora il suo dodicesimo punto dalla lunetta sbagliato la seconda conclusione ma c'è il rimbalzo di Senigallia dormita della difesa faentina e nuovo pareggio davvero bravo Pier Antonio andare a recuperare questo pallone tanto sono passati due minuti parità 43 a 43, prova Rubini la tripla, sbaglia Possetti sotto, Tiberti ci mette la mano, oh ancora errore Tiberti, mamma mia mamma mia davvero grande 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 intensità manca tantissimo alla fine ma le premesse sono che si arriverà a un finale in volata, Tiberti scarico per Sgobba, prova il gioco a due con Tiberti capisce però tutto Pierantoni e la palla va nelle mani di Giacomini possesso fallo forse di Curini c'era una serie di falli non è stato fiscato praticamente nulla Rubini slalomeggia per Anumba che palla come si fa a fare contropiede un, un clinic firmato Michele Rubini Michele Rubini dà un assist formidabile a Anumba che deve solo appoggiare un comodissimo layup ora Anumba eccede con la pressione difensiva e gli viene fischiato il secondo fallo Senigallia rimane in attacco con la rimessa tre minuti giocati in questo terzo quarto di gioco Va ancora a parlare il primo arbitro Cirinei con uh, Friso, un uh, conciliabolo tranquillissimo. Pulizia del campo.
Ricordo i prossimi impegni della Rechico, sabato si va a Piacenza, poi ci sarà Giulianova, finirà il 2019 e il 2020 inizierà con la trasferta a Teramo. Riprende il gioco, Paparella contro Rubini, l'errore, poi Oboe va a recuperare il pallone toccando però la linea di fondo o uscendo dal campo, la morale è che la palla è per... Senigallia con i canonici 14 secondi prova a entrare adesso Papparella Numba commette fallo bravissimo Papparella a prendere questo fallo eh. Papparella taglia la difesa faintina per vie centrali fermato con le maniere forti da Faenza, nuovo viaggio in lunetta per la squadra ospite, sbagliata la prima conclusione dalla linea della Carità, terzo tiro libero sbagliato per Senigallia, a segno invece il secondo tiro libero, si riavvicina Senigallia a meno uno. Quarto punto dunque per Paparella, 45 a 44, Ricchico sgobba scarico per Oboe sotto per Tiberti per Anumba qui però Tiberti deve tirare non può passare nel senso che si rischia poi che Senigallia capisca tutto e questo è quello che è accaduto poi per Antoni prende, prende il punto a volte è cioè, bello il basket ma lo sport in generale da un errore arrivano i due punti e eh sì qui Tiberti ha proprio sbagliato la scelta del passaggio era nel cuore dell'area doveva trovare la conclusione molto ravvicinata e da lì è nato il canestro di Pierantoni ora risponde invece Oboe dalla linea dei tre punti partita con ritmi notevoli in questo terzo quarto di gioco ora Faenza rimette i due punti tra sé e Senigallia Senigallia con il gioco spalle a canestro bel taglio centrale di Gurini che va a segno nuova parità 48 a 48 Anumba va fuori per Sgobba era difficile poter provare il tiro non è difficile questa palla per Tiberti sono 13 punti per Tiberti 50-48 è lui che sta segnando molto in questo quarto Rechico ancora più due libera adesso 16 punti per Gurini non si può tenere libero il giocatore Oboe Rubini Oboe prova ancora la tripla Oboe solo maglie rosse palla recuperata da Paparella 50-51 ricordiamo massimo vantaggio nel primo quarto Tiberti intanto c'è fallo probabilmente di Giacomini su di lui ha stato molto la pressione Rubini prova a entrare buono 2 più 1 per Rubini sempre più convincente Rubini bravo Rubini a insistere con l'azione personale banale il fallo speso in difesa da Senigallia riesce a andare comunque alla conclusione Rubini con il layup Mancino viaggio supplementare in lunetta per lui a segno completa dunque il gioco da tre punti Rubini più due Faenza 4.27 alla fine bella la pressione di Zampa è entrato dal posto di Anumba il piazzato di Pier Antoni il rimbalzo di Zampa Faenza ha un ottimo adesso ha veramente un possesso importante per scavare un po' Oboe da tre sbaglia Tiberti ai tentacoli sotto per Oboe difficile ma gran bel 
canestro voluto davvero bella gioca 2 Tiberti Oboe finalizzato dalla giovane guardia Faentina con eh, tiro ravvicinato Faenza insiste Senigallia anche in difesa aumentata l'intensità di Faenza bellissimo il passaggio a tutto campo per eh, Tiberti che completa il eh, touchdown con eh, il lay up da sotto cerca di imporre il proprio ritmo Faenza e l'allenatore della squadra ospite Foglietti chiama prontamente time out quando mancano 3 minuti e 31 secondi da giocare nel terzo quarto di gioco dunque importante l'apporto di Tiberti che oltre ai 15 punti messi a segno ha anche nel proprio tabellino i 9 rimbalzi con la quale conduce questa statistica tra tutti i giocatori in campo si rafforza il dominio di Faenza ai rimbalzi situazione di 33 a 17 in questa statistica squadre che tornano adesso in campo sul più 6 Faenza 7 a 0 in pochi minuti intanto entra in campo Bruni al posto di Rubini Faenza con Bruni, Obo e Sgobba, Zampa e Tiberti dall'altra parte, Paparella, Valentini, Gurini, Pierantoni e Possetti. Ma davvero ottimo Tiberti sia in fase di assist man che in fase offensiva. Ah, e poi come dicevi tu Marco, i nove rimbalzi, ma bravo anche Bruni per questa palla recuperata. Poi persa, ma grande, grande intensità Valentini va a inciampare l'arbitro vede il tocco di Zampa terzo fallo di Zampa Oi, secondo me si, fi si fischia sempre il fallo parto da qui si fischia sempre il fallo poi non so se ci fosse o meno sì, qui la, no la distanza non ci permette di valutare questo però tant'è l'arbitro era vicino ha eh, fischiato l'infrazione a Zampa ora rimbalzo per eh, Senigallia che ehm, sta molto lasciando correre in questa fase nel senso sta prendendo un pochino di conclusioni un po' pretenziose adesso Faenza recupera il possesso in attacco con Sgobba Bruni per linee esterne ci prova Faenza dai tre punti sbagliata la conclusione riparte Senigallia continua a essere piuttosto marcata la differenza a rimbalzo 33 a 18 attenzione adesso prova la tripla poi nel traffico la tocca a Pierantoni sesto punto, è già il secondo se non sbaglio canestro di Senigallia nato in una circostanza simile più 4 Rechico, 2-10 alla fine del terzo quarto Oboe prova a penetrare preferisce passare la zampa, la tripla di zampa l'errore Bruni, salta più in alto di tutti, ci mette la mano Gurini fallo secondo secondo fallo per lui, entra Caroli vediamo al posto di chi al posto di Possetti, mette più velocità, dunque toglie centimetri, coach Foglietti, rimessa a Rechico, tre falli di squadra per Senigallia, quattro quelli invece di Faenza, Bruni per Zampa, 1,59, siamo entrati negli ultimi due minuti, Bruni sotto per Tiberti, il piazzato di Tiberti, col brividino, ma 17 punti firmati da un ottimo Tiberti 10 punti in questo quarto scarico fuori prova la tripla l'errore sotto per Zampa Faenza deve essere brava ed è brava anche a um, mantenere la lucidità su questi tocchi dati appunto da una squadra esperta che ovviamente le prova tutte per riaprire i giochi Oboe qui si incarta un pochino la palla va nelle mani di Paparella la tripla 
di Caroli 9 5, 9, 5, 6, ultimo minuto Marco non si può poi giocare troppo con, scherzare troppo con il fuoco con Sinigaglia perché prima o poi il canestro lo fa veramente merito a Senigallia ogni volta che la Richico cerca di partire risponde adesso veramente stupenda il fraseggio passaggi tra i giocatori di Faenza con Sgoba che finalizza l'azione con layup da sotto per il più 5 della squadra di casa 30 secondi alla fine ci mette la mano Tiberti e poi gioco di prestigio di Bruni per liberarsi dal suo difensore 23 secondi 17 sul cronometro invece per quello dei 24 Oboe Tiberti Bruni prova la tripla anche il capitano sbaglia poi attenzione l'ultimo tocco è di Senigallia eh sì eh sì 61 56 entra Cicconi Massi esce Pierantoni entra Rubini esce Zampa 10 secondi Bruni fa inizia l'ultimo possesso del quarto Tiberti per Bruni 4 secondi 3, 2, 1 sotto per Tiberti prova il tiro sbaglia finisce 61 56 il terzo quarto Marco io di questo terzo quarto vi faccio un cognome perché il nome adesso è rimasto solo lui come Tiberti Edoardo Tiberti numero 13 10 punti tanta 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 sostanza in una squadra che ha girato però molto bene Tiberti è stato il principale finalizzatore delle azioni in attacco di Faenza il suo score attuale recita 17 punti 10 rimbalzi anche per quanto riguarda il lungo di Faenza un terzo quarto che finisce in fotocopia al primo 22 a 18 il parziale a favore di Faenza dunque Faenza che si affaccia a quest'ultimo quarto con 5 punti di eh, vantaggio probabile anche che avranno importanza nello score finale anche la precisione ai tiri liberi Faenza 9 su 11 dalla linea del tiro libero, anche se Nigaglia è precisa, 11 su 14, continua il dominio in, nei rimbalzi per la squadra di casa, 37 a 11, però partita veramente molto aperta quella di quest'oggi, sarà importantissimo il quarto quarto di gara. Paparella Gurini, Caroli, Valentini, Cicconi Massi per Senigallia, Rubini, Zampa, Tiberti, Sgobba e Bruni per Faenza, proprio la Rechico al primo possesso dell'ultimo quarto, Sgobba! Fino in fondo, 6-3, 5-6, più 7-11, Sgobba che zitto zitto anche lui in doppia cifra. Anche Sgobba sta eh, prendendosi le proprie responsabilità in attacco e lo sta facendo egregiamente con un'ottima azione in attacco, taglia la difesa di Senigallia, ora idee non molto chiare in attacco per Senigallia, Bruni con un passaggio non esattamente precisissimo, ma Senigallia interviene sulla traiettoria, devia la, il passaggio di Bruni, pallone torna in attacco dunque per Faenza, più 7. Bruni fuori per Sgobba, ma il braccio, Giorgio Sgobba, 6-6, 5-6, 14-6, ma soprattutto più 10, Rechico che va a toccare quel vantaggio di più 11, va quasi a toccare il vantaggio di più 11 del primo quarto. Adesso rimessa per Senigallia, 8 secondi per costruire l'azione Giacomini, su di lui c'è Bruni, poi il blocco di, di Gurini, sgobba su Giacomini, 2-1, tiro sbagliato, c'è Tiberti che recupera il suo ennesimo rimbalzo, poi perde palla però Faenza, peccato, davvero peccato, una leggerezza che può costare, costa i due punti di Cicconi Massi. Ancora una volta, errore e Senigallia, bolla.
Senigallia è presentissima anche dopo che la palla sembrava persa Bruni da tre punti sbagliata la conclusione presente Faenza a rimbalzo ma la palla viene controllata da Senigallia che dunque ha un nuovo possesso Gurini su linee esterne decide di gestire la palla chiama lo schema ora Senigallia si prende la conclusione da tre punti sbagliata pallone recuperato da Faenza da Sgobba Faenza che può tornare in attacco con Bruni Gurini ha provato a strappare in tutti i modi il pallone a Sgobba ma Sgobba non lo ha perso gioco a due bellissimo tra Tiberdi e Bruni 6-8-5-8 Pozzetti e Giacomini intanto Cicconi Massi Tiberti lo stoppa gli arbitri dicono in maniera non regolare esce Valentini entra Giacomini esce, e Pozzetti è pronto ad entrare probabilmente anzi sicuramente per Cicconi Massi che va in lunetta anche un cambio diciamo che ci sta Oboe entra intanto per Bruni sbaglia il primo Cicconi Mass segna il secondo e esce Cicconi Mass Entra Pozzetti come avevamo anticipato poco fa, più 9 Rechico, 7-20 alla fine del match. Oboe, oh un rischio incalcolabile, si è preso ma ha recuperato il pallone, peccato per, per Rubini. Effettivamente Sgoba dice ero libero, ha ragione stavolta Giorgio. Chi Oboe ha incespicato con il pallone e eh, lo ha definitivamente perso con eh, il tentativo di penetrazione centrale ora Senigallia cerca di rispondere sul eh, meno 9 gestendo la propria azione tiro dai, sei met dai 5 metri di Gurini notevole Gurini anche per quanto riguarda la precisione dalla media si riavvicina Senigallia sul eh, meno 7 6.40 alla fine, sempre Gurini dunque a portare fino in cascina per Senigallia, Rubini prova a entrare, trova i centimetri di Pozzetti, forse ce n'è anche fallo, gli arbitri dicono di no, non è la prima volta che lasciano correre contatti del genere, parlo ovviamente da entrambe le parti, la palla va nel piede di un giocatore della Rechico sarà rimessa time out Rechico ha ragione come diceva il vecchio spot prevenire è meglio che curare e il signor Massimo Friso ha ragione Senigallia eh, si sta comportando come ha sempre fatto nell'arco di questa partita è parziale a favore di Faenza ma diciamo che sembra in grado di ricucire anche questa volta dunque Friso cerca di catechizzare la propria squadra per evitare che questo succeda poco più di sei minuti da giocare in questo quarto quarto di gioco poco fa, poco fa Faenza era sul più dieci adesso sono solo sette i punti di vantaggio per la squadra Faentina con Senigallia che potrà rimettere il pallone in gioco dopo la eh, palla persa di Faenza con un tentativo rocambolesco di recuperare il eh, pallone tocco di piedi dunque pallone che torna alla squadra ospite quattro i giocatori di Faenza in eh, doppia cifra Rubini, Sgobba, Tiberti e Anumba mentre per far capire il peso specifico di Gurini è l'unico giocatore in doppia cifra per la squadra ospite dunque 6-17 alla fine 
si riparte Faenza con Zampa, Obo e Anumba, Rubini e Sgobba. Paparella, Giacomini, Possetti, Caroli e Gurini. Giacomini, quinto punto per lui, 6-8, 6-3. importantissima questa partita per entrambe le formazioni Zampa Oboe 5.43 alla fine Sgobba scarico difficile ci mette la mano Possetti per fortuna Rubini prende palla un secondo per costruire l'azione bravo anche in questo caso Paparella ad andare con le cattive a rubare palla a Rubini, è riuscito a rubare palla, quindi quello che doveva fare l'ha fatto. Sgobba prova una tripla difficile, mancava un secondo, scadono i 24. Sì. 5.30 alla fine, più 5 Re Chico, un fallo commesso di squadra da Faenza, 0 per Senigallia. Eh, questo non è mica un dato da poco perché nei finali di gara che sono sempre una partita a scacchi intanto Gurini mette il ventunesimo punto 6-8, 6-6 non l'avevamo mai incrociato come Ricchi che qui Oboe va a sbagliare il parole ma c'è un tocco da parte di Senigallia sì, c'è stato un tocco non avevamo mai incrozzato Gurini ma chi non, per chi non lo conoscesse questo giocatore qui non è malino eh. sta caricando interamente il peso dell'azione in attacco per la propria squadra Senigallia è riuscita a tornare sotto anche questa volta come già più volte aveva fatto nel corso della partita sono due i punti di vantaggio della Rechico scadono i 24 secondi adesso ingenuità in attacco della squadra di Friso che non si accorge dello scadere dei 24 secondi, nuova palla persa e pallone torna nelle mani di Senigallia quando abbiamo appena oltrepassato la metà del quarto quarto di gioco e questo Faenza non può permetterselo soprattutto contro un simile avversario, è uscito Zampa è entrato Tiberti finora il giocatore più difficile da marcare per quanto riguarda eh, Senigallia 12 secondi per l'azione Caroli sotto per Possetti Obo e eh, eh, bravo Possetti è bravissimo a prendersi il tiro e prendersi due liberi fallo di Rubini secondo fallo gran bel movimento questo eh. Possetti sapeva esattamente cosa fare del pallone, cosa fare col proprio corpo in quella posizione, è riuscito ad andare alla conclusione per un, e per poco non ci scappava il gioco da tre punti, sono due invece i tiri liberi di cui beneficia Senigallia e adesso direi nuovo parziale di 10-0 per Senigallia. Indovinate chi ha segnato il 2 su 2? Gurini, 23 punti per lui, hai detto bene, 10 a 0 di break, già il terzo, sono il quarto break dell'incontro, Sgobba in doppia cifra, va a dare un 5 Sgobba al presidente della Recchico Raggi. Terzo fallo per Giacomini segna il primo sgobba sono 15 6 9 6 8 sbaglia il secondo 4 minuti e 0 5 alla fine più un orecchico situazione falli tutto sommato non negativa per Faenza sbaglia Paparella Possetti fallo su Tiberti terzo fallo per lui qui sfortunato perché è andato su Tiberti lo ha toccato era in, in velocità i tifosi di Faenza hanno esclamato ma è più diciamo un contatto dovuto appunto a questa situazione intanto c'è un altro fallo fallo di Caroli terzo fallo rimessa Richico 
3,48 più 1 Rubini Tiberti Oboe prova a entrare Oboe scarico per Rubini riesce in qualche modo a recuperare il pallone e poi a uscirne bravissimo Rubini bravissimo Rubini allora Marco manca tantissimo e siamo sul più uno ma forse questa azione questa recuperata può, non so se decide la partita ma sicuramente è stata molto importante nell'economia del gioco di Faenza diciamo che eh, Rubini è riuscito a cambiare l'esito di un'azione che sembrava largamente compromessa con una percussione in area che gli ha permesso di andare in lunetta a segno il primo tiro libero di Faenza a segno anche la seconda conclusione di Rubini più tre Faenza 2 su 2 per Rubini che va a scrivere 13 sulla voce punti mancano 3.30 alla fine più 3 Rechicco Gurini prova la tripla sbaglia a rimbalzo di Tiberti che anticipa Pozzetti è il tredicesimo rimbalzo di Tiberti sgobba gioca col piede perno poi va a passare il pallone a Rubini i due non si capiscono per fortuna Gurini ci mette la mano dunque palla per Faenza con 13 secondi per costruire l'azione 3 minuti e 7 intanto è quello che manca alla fine di questo bellissimo incontro e poi si va adesso a incartare la Rechico concorso di colpa tra una palla recuperata un fallo che forse c'era comunque 2.58 palla Senigallia in realtà Senigallia sta costruendo il proprio rimanere a contatto proprio su questo dato sono 16 le palle perse per Faenza solo 7 per Senigallia dunque più brava nel trattamento di palla ora Faenza mette intensità difensiva e riesce a costringere Senigalli a una conclusione da tre punti difficile riparte Faenza in attacco Caroli scheggia il ferro un buon tiro 2.27 alla fine Anumba per Oboe Rubini per Oboe prova a tirare Rubini la tripla l'errore poi Anumba non prende palla prova a tuffarsi Anumba che recupero di Anumba la freccia no dice non dice non dice Rechico allora si vede che mi sono confuso perché qui davanti a me la freccia è indicata a sinistra peccato avrebbe meritato avrebbe meritato avrebbe meritato per il gesto atletico Anumba ma non è così 2-0-8 alla fine dunque 7-1, 6-8, 4 però falli di squadra per Senigallia quindi il prossimo fallo commesso si va a bonus tanto siamo entrati adesso negli ultimi due minuti Pozzetti Gurini Paparella su di lui fa buona guardia Oboe 5 secondi per costruire l'azione fuori per Gurini tira da casa sua 7-1 7-1 ancora Gurini Gurini veramente inarrestabile quest'oggi per la propria squadra 26 punti per il giocatore della squadra ospite nuova parità 71 pari sgobba gestisce il pallone Oboe dai 3 punti a segno per la sesta volta Faenza trova il canestro da tre punti su 23 tentativi nuovo più tre Faenza con la stessa moneta risponde Faenza più tre dunque non è cambiato nulla se non che adesso mancano 70 secondi alla fine del match Bossetti la tripla il fallo di Rubini su Bossetti tre liberi
1-0-7 sbaglia il primo segna il secondo ricordiamo 1-0-7 segna il terzo 7-4, 7-3 più 1 a 1-0-7 siamo entrati nell'ultimo minuto Oboe, Anumba ricordiamo che Faenza può ancora spendere un fallo, sgobba contro Gurini poi salva, la palla è riuscita ah, errore, eh, infatti qui c'è anche l'arbitro si è sbagliato effettivamente era quantomeno Marco quantomeno improbabile che il pallone fosse per Faenza diciamo che non c'erano molti dubbi sulla legittimità della richiesta di Senigallia di rimettere il pallone in gioco time out per le due squadre in campo finale al Cardio Palma alla tua domanda all'inizio del terzo quarto ti ho risposto che mi aspettavo una partita in equilibrio fino alla fine diciamo che quest'oggi ci ho preso partita importantissima che sarà decisa proprio da questi ultimi 45 secondi di gioco ora Faenza dovrà resistere ad un'azione importantissima di Senigallia che avrà il pallone in mano un occhio alle cifre sottolineo la prestazione di Tiberti 19 punti, 14 rimbalzi 29 di valutazione sono 5 i giocatori in doppia cifra chiaramente più semplice leggere lo score di Senigallia c'è un 26 punti di Gurini e nessun altro giocatore in doppia cifra per dirvi il peso specifico di questo giocatore che da solo sta tenendo in piedi la squadra ospite assolutamente sì adesso vediamo le due squadre chi hanno in campo Caroli, Giacomini Paparella, Pozzetti e Gurini per Senigallia Anumba, Oboe, Rubini Tiberti e Sgobba 40 secondi adesso alla fine del match ricordiamo più uno Rechico Rechico che può ancora spendere un fallo 30 secondi Sgobba falla fuori gioco a due su Gurini tiro difficile De Gurini sbaglia rimbalzo ma ancora palla recuperata Fallo di Carli e si va a tirare. Eh. Importanza incredibile di questi due liberi di Simon Anumba. Segna il primo. Sbaglia il secondo, 20 secondi, 18 secondi, può tenere palla fino alla fine, Faenza però attenzione ha sempre quel fallo da spendere, ha sempre quel fallo da spendere, 10, 9, 8, fallo di Tiberti su Paparella, 8 alla fine. Otto secondi, 7, 5, 7, 3. Giacomini Paparella 6, 5, 4 prova la tripla Paparella la sbaglia finisce con la Rechico che vince questo incontro mamma mia mamma mia fino all'ultimo ma era una vittoria troppo importante ed è arrivata e questo è quello che conta da Faenza è tutto Luca Del Favere e Marco Bettoli vi salutano alla prossima gara della Rechico